Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A következő rövid videóban azt az egyszerű műveletet, vagy a mozdulatot fogom bemutatni, amivel az idegbecsípődések nagy részét, legalábbis a deliktál idegbecsípődések nagy részét lehet elmulasztani, így nem kell napokig gyulladást csökkentő, fájdalomcsillapító, izomlaszító gyógyszereket szedni. Azért mondom, hogy nagy részét, mert nem minden idegbecsípődésnél illet fel idegbecsípődéshez hasonló tüneteket produkáló kalaszoknál működik ez az eljárás. Ugyanis amikor idegbecsípődés nem legetnek a laikusok, akkor ezt elég tágfogalomként kell értelmezni, egyfajta gyűjtőnévként, tehát elég sok mindent akarhat, ugyanis ilyenkor gondolhatunk lumboi sialgiára, diszkopátiára, diszkuszherdiára, szóval olyan problémákra is, amelyeknek valójában semmi közük az idegbecsípődéshez, viszont ezek esetében is nagyon hasonló tünetek manifestálódnak. <gül> Úgyhogy most legyük a szó tradicionális értelmében vett idegbecsípődés, azt az idegbecsípődést, ami a leggyakrabban szokott előfordulni. Az anatómia életemben csak nagy vonalakban megyek bele, hogy minél érthetőbb maradjak. Tehát ezzel a problémával a leggyakrabban érintett gerinc szakasz, mivel a gerinc eredetű problémáról beszélünk, az a ágyéki, derektáj, lumbális gerinc szakasz, amik a keresztcsom fölött található öt csigolyából áll, melyek földről lefelé vannak számozva el 1 től l Az innen két oldal kilépő idegbökökből, de hogy egészen pontosan fejezem ki magam az első három lumbális csigolyához tartozó idegek előső ágaiból, valamint az ezekhez csatlakozó ö, 12. melkasi, hát, ö, pontosabban HT, torakális TH12-es és az AGT 4-es, tehát L4-es idegek feléből szedődik össze a Mercus Plexus lumbális, magyarul az AGT idegfalat, ami lejje majd szépen szert ágazva, szegmentálisan beérdegzi az alsó végtagokat. <kül> Viszont amíg leér, addig akár a gerinc mentén, akár a farizmok táján, <kül> ennek az irek fölöttnek bármely része becsipődhet, beékelődhet, komprimálódhat, és az hát, elég fájdalmas dolog. <kül> ez az idegbecsipődés <kül> ez az idegbecsipődés történet rossz mozdulatra, tartós egyoldalú behatásra, hideghatásra, vagyis megfázásra, szóval olyan behatásokra, amelyek általában fokozott izom spazmus okoznak. Nők esetében egyébként elég csalóka lehet a tünetek megnyilvánulása, mivel a fájdalom sugározza a palhasba, a genitáliába, a külső, belső nemi szervekbe egyaránt, így még mielőtt, tehát előfordulhat, hogy még mielőtt tesztelés jelleggel provokálna a hölgy a tüneteket, rohanna nőjőgyászhoz pedig lehet, hogy nem is kellene. És akkor most nézzük, hogy tudjuk tesztelés jelleggel provokálni tüneteket, hogy be tudjuk tájolni nagyjából mégis mivel állunk szemben. Ennek a következő a módja. <kül> Megállunk így egyenesen, és nyújtott lábemelést végzünk álló testfejzemből. Így. És hogyha mutató oldalról is, egyenesen az a lényeg, nyújtott lábbal. És hogyha ilyen 35-45 fokos szög környékén éles nyilagú fájdalmat érzünk, ami visszacsillapodik, miután leengedtük a lábunkat, <gül> akkor felélegezhetünk, mert valóban csak egy szimpla idegbecsípődéssel van dolgunk. Azzal a fajta idegbecsípődéssel, ahogy az előbb is mondtam, ami a lehető leggyakrabban fordul elő, akár gyerekeknél is, és amilyen hirtelen lép fel, ugyanúgy el is tud hirtelen múlni egy másik mozdulattal, de besegíthető neki nagyon könnyen, hogy valóban minél előbb elmúljon gyógyszerszedés nélkül. Ennek pedig a következő a technikája, <gül> félig pedig ökölbe zárt kezekkel, a PIP izülettel, ez a PIP izület, a proximális interfalangális izület, tehát a mutató új második új percének az izülete, ezzel így, hát először is az érintett gerinc szakasz, független attól, hogy melyik oldalunk a, a fájdalom érintett, mindkét oldalra átmasszírozzuk, lehetőleg fölülről lefele, néhányszor, átmasszírozzuk a lumbális gerinc szakaszt, <kül> majd ezután, ha tegyük fel mondjuk a jobb lábunk a fájdalmas, tehát ott meg a, jobb, a derekünk jobb oldal a fáj, tehát a jobb oldalunk a probléma érintett, akkor az egész testőjünket a bal lábunkra helyezzük úgy, hogy abszolút tehetmentesítsük a jobb lábat. Legyen teljes a lazán, a lábizmuk, a falizmuk, minden, majd ezzel a pipizülettel, amit az előbb mondtam, és mutattam ezzel a jobb oldali farkofát, hosszában megfelezve, egész teljesen föntről, hosszában megfelezve, hogy mondtam, jó, mélyen, jó, erősen, legalább négyszer-ötször át, átnyomtodjuk, átmasszírozzuk. Úgy, hogy a masszírozó nyomás az a szagitális síkunkra kb. 45 fokban 
történjen. Ez a szabitális az előre hátra tekintő nyílvidális ég után. Erre lejtelőt fogban mutasson, és akkor jó erősen átpasszírozunk, úgyhogy teljesen van közben az itt a farizom. Jó, amint ez megvan, utána jöhet az újabb tesztelés. Hát megint csak emeljük a lábunkat, és hogyha fájdalommentesen tudtuk emelni, akkor a foglalkozás elérte célját, akkor valóban csak az a bizonyos idegbecsiklődéssel van dolgunk, ami az a nagyon gyakran előforduló bármilyen korosztályban. <kül> Jó. E, tehát, hogyha a tesztelésre nem jön a fájdalom, akkor valóban csak ez van. Most van, amikor, tehát van, akinél elég egyetlen, egyszer eljátszani ezt a kis masszázs, van, akinél 5-6, akár 10 alkalomra is szükség lehet, ez állapottól, egyéntől függ, de az biztos, hogy ha tényleg csak ez van, akkor minden alkalommal érezni fogja az ember, hogy egyre jobb, egyre jobb, aztán kész megszűnt. Jó, és akkor nem volt az egész idegbecsüklődés kezelése. És akkor a végre még annyit hozzátennék, hogy, hogy attól függetlenül, hogy alapokként szerepelte a diszkopátia vagy a diszkosz, diszkosz hernia, tehát a porckorong deformitás vagy a porckorong sérv, és ehhez jött kiváltó okként valamelyik korábban említett behatás, vagy pedig olyan egészséges a gerincünk, mint egy gyereké vagy egy tinédzseré. Ezekről függetlenül az idegbecsiklődés önmagában gond nélkül kezelhető. Ennyi. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!